επειδή ο γέροντα με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο από τι 4 μέχρι τι 6 και διαβάζουμε τον όρθρο, σκέφτηκα ότι επειδή το τηλέφωνο είναι πειραστικό, θα πληρώνει πολλά χρήματα στον ΟΤΕ. Γι' αυτό όταν πληρώθηκα, έβαλα σε ένα φάκελο 50.000 δραχμές για να τη δώσω. Γέροντα, έφερα μερικά χρήματα, γιατί ο λογαριασμό του ΟΤΕ θα είναι μεγάλο. Τι λε, Μωρέ, εδώ θα κτίσουμε εκκλησία και θα δώσουμε τόσα χρήματα στον ΟΤΕ. Ρίξτε στο κουτί που έχουμε για το κτίσιμο τη εκκλησία. Τα έριξα στο κουτί, αλλά συνέχεια ο λογισμό μου έλεγε: Φαίνεται ότι ο ΤΕ θα του χάρισε κάποια γραμμή ή κάποιο άλλο τα πληρώνει. Σήκωσε με, δώσε μου τα παπούτσια να τα βάλω και δέστα. Πήρε τον μπαστούνι του και μου λέει: Πάμε. Ξαφνιάστηκα. Τον κρατούσα και σκεφτόμουν: Πού θα πάμε. Βγήκαμε από την παλκονόπορτα και προχωρούσαμε προ το καινούριο κτίριο, το οποίο ήταν ακόμη για πει. Ανεβήκαμε κάτι σκαλάκια και μου έδειξε τα καινούργια κελιά. Μου έδειξε το ελαφρομπετόν που βάζουν για μονοτικό υλικό. Ανεβήκαμε σε ένα κελάκι που έχει κτιστό κρεβάτι και από το παράθυρο του φαίνεται η θάλασσα. Σου αρέσει εδώ. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Ασκητικό. Αγαπώ πολύ τους ασκητές. Γι' αυτό νους μου είναι συνέχεια στα καυσοκαλύβια. Αλλά δεν με αφήνουν να πάω. Κάποτε όμως θα πάω και θα μείνω εκεί. Ξαναγυρίσαμε από την παλκονόπορτα και περίμενα να ξαπλώσει. Εκείνο όμω προχώρησε προ την είσοδο του κελιού του και μου είπε: Τώρα πάμε πάνω στα παλιά κελιά που είναι άδεια. Έξω στο διάδρομο περίμεναν πολλοί άνθρωποι και νόμιζαν ότι τόση ώρα είμαι μέσα στο κελί. Περίμεναν να βγω για να μπουν. Όταν είδαν το γέροντα όρθιο στο διάδρομο, τα χάσαν. Μερικοί πρώτη φορά έβλεπαν όρθιο το γέροντα. Συγκινήθηκαν και έτρεξαν να πάρουν την ευχή του. Προχωρήσαμε και ανεβήκαμε στο δεύτερο όροφο. Οι πόρτε των κελιών ήταν κλειστέ. Σε αυτό το κελί έχουν λιβάνι. Εγώ σκέφτηκα. Φαίνεται το μύρισε. Εκείνο διάβασε τη σκέψη μου και είδε την ολιγοπιστία μου. Σε τούτο έχουν απλώ σιτάρι πλημμένο για να το αλέσουν για πρόσφορα. Πάλι ο λογισμό μου σκέφτηκε. Ε, και το βρεγμένο σιτάρι έχει μια μυρωδιά. Ο γέροντα ξανά πιάσε το λογισμό μου και μου λέει για το τρίτο κελί. Εδώ έχει σκουριάσει το καζανάκι επειδή δεν το τραβάμε. Πήγαινε να ρίξει λίγο νερό. Πράγματι. Άνοιξα την πόρτα και όντω το νερό όταν το τράβηξα το καζανάκι και εκεί σκουριασμένο. Οπότε σκέφτηκα: Η σκουριά δεν μυρίζει. Καθώ επιστρέφαμε, τον ακούω να απαντά σε κάποιον στο τηλέφωνο. Εμπρό, εμπρό, ναι, ναι, έτσι να κάνει. Έδωσε σε κάποιον συμβουλέ. Στα χέρια του όμω δεν κρατούσε κανένα τηλέφωνο. Ήμασταν οι δυο μα. Έμεινα ακίνητη. Μα πώ μιλάει χωρί τηλέφωνο. Άντε, κλείστο τώρα και παίρνα και από εδώ κάποια μέρα να σε δούμε. Μου λέει. Να μωρέ, αυτό είχε ανάγκη να ρωτήσει. Έπαιρνε κάτω στο κελί, αλλά δεν ήμουν εκεί και το σήκωσα από εδώ. Τότε ξύπνησα. Τότε κατάλαβα ότι ο γέροντα δεν μου μιλάει μέσω τότε, μου μιλάει με πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό είπε τα χρήματα να τα ρίξω στο κουτί για το κτίσιμο τη εκκλησία. Άντε, πάμε τώρα.